हेलो मम्मीज एंड डैडीज वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम शिवा आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंट और किड्स इंटरव्यू फॉर स्कूल एडमिशन एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया है शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन समीना उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ उसका और उसके बेटे का इंटरव्यू था स्कूल में एंड शी वॉज वेरी नर्वस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑल दो शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड शी इज अ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल वो जब बच्चे की बात आती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बहुत दोस्त थी टचवुड उसके बेटे का एडमिशन वही हो गया जहां वो चाहती थी पर फिर भी मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ मैं आपसे कॉमनली पूछे जाने वाले टेन क्वेश्चन बताऊंगी जो स्कूल में पूछे जाते हैं सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो सारे ही आपसे पूछे जाए हो सकता है कुछ और भी पूछे जाए हो सकता है यही ना पूछे जाए मैं आपसे बता रही हूँ दो ही तीन क्वेश्चन पूछे जाए मैं आपको अपनी बेसिस पे बता रही हूँ जो मैंने मेरे दोनों बच्चों का इंटरव्यू फेस किया उस पर और मैं टीचिंग कर रही थी मैंने चार साल जहाँ टीचिंग की है उस बेसिस पे मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन बताऊंगी मतलब चांसेस है कि इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा शायद उन्हें इस वीडियो की जरूरत पड़े नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन हम सबको पता है सबसे पहले तो आपका नाम पूछते हैं वट इज योर नेम और आपकी क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन क्या ये तो सारे ही स्कूल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आप अच्छे से मतलब आप प्रिपेयर क्या करना है मतलब आप नर्वस ना हो और आप ये दिमाग में बैठा लें क्या ये क्वेश्चन तो पूछा जाना ही है कि आपका नाम क्या है आपसे आपके हस्बैंड का नाम आपका और आपके हस्बैंड का नाम और आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी क्वेश्चन नंबर टू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्ड मतलब आपको अपने बच्चे के बारे में उनसे कुछ बताना होगा वो किस नेचर का है कि हाँ मतलब वो शाये है या बहुत स्मार्ट है वो सबसे बहुत अच्छे से मिलता है या नहीं मतलब जो भी आपके बच्चे का नेचर है आपको एकदम ओपनली उनसे बता देना है और इसी बीच अगर आपके बच्चे को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ भी ऐसा है कि हाँ आपको टीचर से बताना चाहिए तो वो चीज जरूर बताइएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर यू चाइल्ड हॉबीज आपसे आपके बच्चे की हॉबीज पूछी जाएंगी कि हाँ उसे क्या पसंद है अब डिपेंड करता है क्या कि आप किस क्लास में एडमिशन कराने अगर आप नर्सरी में करा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा पर फिर भी आएगा कि मेरा बच्चा जब गाना चलता है तो डांस करता है या कोई गाना सुन लेता है तो गाता रहता है तो उस हिसाब से सिंगिंग डांसिंग या कौन सा गेम खेलना चाहता है जो भी आपके बच्चे की हॉबी है आपको वो टीचर को बताना होगा क्वेश्चन नंबर फोर चेल मी समथिंग अबाउट यूर फैमिली उनके पूछने का मतलब ये है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं या ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आपको वो चीज बतानी होगी कि हाँ आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो कितने मेंबर्स हैं आप लोग चार हैं तीन हैं या आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो कौन कौन रहता है आपके साथ वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ वुड यू इनकल्केट गुड वैल्यूज इन योर चाइल्ड मतलब आप अपने बच्चे को अच्छी चीजें या अच्छी बातें कैसे उसके अंदर डालते हैं कैसे आप उसे बता रहे हैं तो इसका सिंपल सा आंसर हो सकता है बेड टाइम स्टोरीज इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो किया है आप जाकर देख सकते हैं कि बेड टाइम स्टोरीज कैसी होनी चाहिए और उसको सुनाने का क्या तरीका होना चाहिए तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं कि हाँ आप वो टाइम होता है रात का जो माँ और बच्चे का टाइम होता है आप रात में स्टोरीज सुनाते हैं उसके थ्रू उसके अंदर गुड वैल्यूज या अच्छी आदतें डालते हैं कि ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत है तो इसका आंसर ये बहुत अच्छा सा आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन आर यू बोथ वर्किंग अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं या आप दोनों वर्किंग हैं तो आपको उसका आंसर देना होगा कि हाँ अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो मतलब उनका पूछने का ये मतलब होगा कि अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा आपकी एब्सेंस में बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा बच्चे का ख्याल कौन रखेगा तो ये आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं कि आप कैसे मैनेज करेंगे या अभी कर रहे हैं आप अगर आप दोनों वर्किंग है तो क्वेश्चन नंबर एट इज यूर चाइल्ड टेलीविजन एडिक्टेड मतलब आजकल देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे बहुत एडिक्टेड है टीवी के बहुत अडिक्टेड है उन्हें टीवी देखनी है उन्हें मोबाइल चाहिए तो आपका बच्चा कैसा है वो आपको बताना होगा और एक बात मैं यहाँ बता दू जो जैसा है वैसा बताइए आपको भी बढ़ा जा आगे बताने की जरूरत नहीं कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं घर पे अगर हम उसे देख रहे हैं तो स्कूल में वही लोग हैं जो टीचर्स से वही देखेंगे और ये जो चीजें आप बताते हैं वो लिखी जाती हैं कहीं पर और वो टीचर को
टीचर बच्चे को काफी अच्छे से जान जाएगी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टीचर जब उससे मिलेगी और ये चीज टीचर ने पढ़ी होगी तो वो काफी हद तक आपके बच्चे को जान चुकी होगी तो कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मच टाइम डू यू बोथ स्पेंड विद योर टाइम विद योर चाइल्ड कि आप दोनों अपने बच्चे के साथ टाइम कैसे आ, मतलब स्पेंड करते हैं मतलब क्या आप लोगों का रूटीन है कैसे तो इसका एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है कि डिनर टाइम हम बहुत एंजॉय करते हैं हम सब साथ मिलकर डिनर करते हैं डिनर के वक्त हम टीवी नहीं चलाते एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बात करते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा रहा तुमने आज क्या किया या अपने बच्चे से पूछते हैं कि आज दिन में तुमने क्या किया ड्राइंग की कि नहीं कलरिंग की कि नहीं ये जो भी क्वेश्चन आप अपने बच्चे से पूछते हैं या आप जैसे भी टाइम स्पेंड करते वो आपको बताना होगा इंटरव्यू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाई डिड यू सिलेक्ट आर स्कूल ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है कि आपने हमारा ही स्कूल क्यों सेलेक्ट किया तो आपने अगर स्कूल सेलेक्ट किया आप जिस भी स्कूल के फॉर्म लाए हैं आपने उस स्कूल की हिस्ट्री तो चेक की होगी कि हाँ कैसा स्कूल है कैसी पढ़ाई होती है क्या स्ट्रेंथ है आपके बच्चे का स्कूल कैसा हो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आप नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देखिए और आपको उस वक्त उन्हें बताना होगा उनके स्कूल के बारे में और आपने कितना रिसर्च किया उनके स्कूल पे आप क्यों एडमिशन करा रहे हैं आप क्यों इम्प्रेस है उनके स्कूल से ये सारी चीजें जरूर प्रिपेयर करके जाएगा क्योंकि ये चीज है जो मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो जो भी पैनल बैठा हुआ है वो बहुत इम्प्रेस होगा कि आपने बहुत अच्छे से उनके स्कूल के बारे में पता किया और आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने पॉइंट में इंक्लूड नहीं किए पर ये पूछे जा सकते हैं आपके बच्चे की डाइट के बारे में कि आप अपने बच्चे की डाइट का ध्यान कैसे रखती हैं मतलब आप जंक फूड देती देखिए हर बच्चा जंक फूड खाता है कोई मदर ये नहीं कह सकती कि नहीं मेरा बच्चा तो सिर्फ दाल सब्जी ही खाता है या वेजिटेरियन ही है या ये नहीं खाता है जंक फूड मैं नहीं खिलाती हर बच्चा खाता है लेकिन आ, कैसे मतलब आपने इसको कैसे मैनेज किया संडे संडे आप अपने बच्चे को ले जाते हैं या कोई ऐसा दिन जिस दिन आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसे बाहर ले जाते हैं खिलाने जो भी वो डिमांड करता है वो खिलाते हैं बाकी आप जो फाइव वर्किंग डेज होते हैं उसमें आप उसे बिल्कुल अलाउड नहीं करते जंक फूड या जैसे भी आपने इस चीज को मैनेज किया अपने घर में वो चीज आप बताइएगा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं आपको नर्वस नहीं होना है जितना आपको एक अच्छे स्कूल की जरूरत है उतनी ही स्कूल को बच्चे की जरूरत है बिना बच्चों के तो स्कूल चलने वाला नहीं ना तो उन्हें भी बच्चे की जरूरत है हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आ, उनको सिर्फ 25 बच्चों की रिक्वायरमेंट है और फॉर्म्स भरे गए हैं दो सौ तीन सौ तो वो उनमें से 25 बच्चों को लेते हैं मगर आपने अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर किया आपने अपने बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर किया बच्चे का इंटरव्यू कैसा होता है वो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप अगर जरा से भी नर्वस हैं आप इस बात को लेके नर्वस हैं कि इतना अच्छा स्कूल है इतना बड़ा स्कूल है मैं कैसे बात कर पाऊंगी या बात कर पाऊंगा या मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं तो बिल्कुल नर्वस होने की क्या जरूरत है सबसे बड़ी चीज ये है और ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस लैंग्वेज में कम्फर्टेबल है उसी में बात करें आप ये बिल्कुल भी ना रट के जाए घर से कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी मैं इम्प्रेस करूँ इम्प्रेस करूंगी आप बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे और वो आपको देखते ही समझ लेंगे वो इतने पुराने लोग होते हैं इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि वो आपको देखते ही समझ लेंगे कि आप कम्फर्टेबल हैं या नहीं तो आप उसी लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में आप कम्फर्टेबल हैं आप हिंदी में कम्फर्टेबल हैं बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब धड़ल्ले से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी बोलिए क्या प्रॉब्लम है हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अच्छे से बोलिए हाँ आप उनके आंसर्स ठीक से दे पाए आप अपने आप को अपने आप को ठीक से क्लियर कर पाए कि हाँ मैं ये चाहती हूँ या ये मेरा मैं मैं स्कूल से ये एक्सपेक्ट करती हूँ और इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है पर इंग्लिश ना आना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको नहीं आती है तो आप अपने बच्चे को चाहते हैं एक ये भी क्वेश्चन ज्यादातर होता है कि आप बच्चे से घर में किस लैंग्वेज में बात करते हैं तो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं आप बताइए कि नहीं मैं हिंदी में ही बात करती हूँ कुछ सेंटेंसेस छोटे छोटे में इंग्लिश में बोल देती हूँ जो सच है वो बताइए इंटरव्यू में कुछ भी दिखावा करने की झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि अब आपका बच्चा वहीं पढ़ने वाला है और आपको उस स्कूल पे काफी हद तक डिपेंड होना होगा कि हाँ बच्चे की इम्प्रूवमेंट कैसी हो रही है मुझे क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए आप एक माँ है और माँ झूठ नहीं बोल सकती माँ अपने बच्चे को लेके बहुत कॉन्शियस होती है और उसके लिए हमेशा अच्छा ही मान अच्छा ही चाहती है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देकर आइए बहुत अच्छा होगा और आप जहाँ चाहते हैं आई होप आपके बच्चे का एडमिशन वही हो जाए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही